Okay, ladies and gentlemen, hata sitaki hii video ikuwe refu. Hii video nafanya makemboi na madalala. Naona wa Kenya mnaogopa makemboi na madalala. Naona hakuna mtu anataka kuongea hii story ya Sharon. Hmm? Ju mnaogopa makemboi na madalala. Mimi siogopi. Wakuje wanifanye kitu yenye wanataka kunifanya ni kwa hapa jida. Kujeni mnifanye vile mtanifanya. Guys, wacheni ni waambie. Mumeona hiyo video ya mama Sharon vile ameelezea. Akasema mtoto wa Sharon ako na miaka tatu na miezi sita. Mtoto wa Jawai kaa chini, mtoto wa Jawai tembea. Mama Sharon alisema ana mume, yeye ndio baba yao watoto wake na yeye ndio mama yao watoto wake. Wacheni niwaambie Mama Sharon angekuwa na pesa angelipia mtoto wake Sharon pesa aende Dubai ama Kuwait. Lakini juu aku kuwa na pesa Sharon akakuja kutafuta pesa hapa Saudi Arabia na juu ya mtoto wake na maisha yake maybe ya kesho. But I'm sorry to say this guys. What Sharon did was very wrong. Na nataka hii video iende wale makemboi wenye wako hapo nje sio makemboi wote na sio madalala wote some of them Siju kama mmeona hii video ya Sharon akidanza akionyeshana vid nini vile walikuwa wanakunywa hiyo pombe Ni muniambie vile mamake ataona hiyo video atasikia aje Wa Kenya mbona tusifanye kile kitu ambacho kimetuleta hapa Mbona tunapea watu mizigo? Sharon amepea watu wao mzigo mkubwa sana. And I blame Sharon for everything. Mimi I don't want to know what killed Sharon. Kwa sababu a lot of stories ziko hapa kwa mitandao. Mara halikuwa na infection ya kifua. Mara halikuwa na toa mimba. Mara aliyekewa poison kwa pombe. Mara alikuwa alipigwa juu ya mwanaume. Mimi sitaki kujua. I was not there. Only Sharon, yeye na Mungu wake ndio anajua chenye kili happen na mwenye alikuwa hapo kwa hiyo incidents. But this is my This is hii 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 napea wale makemboi ama wale watu wangetaka kukemboi. Wakati unaenda kule nje, ukiangalia Sharon. Sharon tumeambiwa hata kwa amefanya hata kazi nje miaka miezi mbili tangu atoroke kutoka kwa contract. Hakuwa hata amemaliza miezi mbili. Vile mnajua nyinyi wa Kenya, kemboi akikufia huko nje, familia yake ndio huwa inachanga pesa inampeleka Kenya. Mama Sharon ndio huyo mumeona vile amelia kwa hiyo video. Makemboi ila kazi yenye mnafanya na madalala some of them Usilete, usi, usijaribu kuleta makasiriko kwa video yangu ikikuuma wacha kunini kwa sababu nitakublock lakini ningetaka kukuambia hivi kemboi mwenye uko pale nje na dalala mwenye uko pale nje wa Kenya angalieni hivi pale nje kuna madalala na makemboi wenye wana, wako na 45 years and above au watu hatujawahi waona waki, wakifanya tabia mbaya huku kwa social media. Hatujawahi waona. Tunaonanga utu to them to them. 21 years, 26 years, 30 years, 28 years. Hao watu ndio tunawaonanga. Jen nifunge mlango kwanza. Hao watu ndio tunawaonanga watu wangu. So, mbona hao watu wa 45 years na na nini? Na 50 years hawafanyangi vituko social media. Makemboi mnakunywa pombe, mnakuja mnajianika kwa TikTok. Mnakuja mnajianika vile mnakunywa nini? Masigara huko. Mapombe huko. Vile mnapigania wanaume huko. Hmm? Imeniuma sana sana. Nataka kila mtu wa komenta hapa chini aniambie aniambie vile tutafanya na mbona mbona vifo vingi vinatoka Saudi Arabia na ni za nini ni za makemboi mbona sio Dubai Kuwait Qatar kwa nini
juu lazima lazima tuongee kwa sababu kila saa atimko kwa mitandao oh mike songo tusaidie oh mike songo tusaidie saa hii tu nani sheila alichoma masina acid juu ya jamal hata jamal saa hii yako police station hata ajulikani mahali yako mkono inaoza saa hii tu saa hii tu hata mwezi ijaisha mwingine ndio huyo mumemwekea sumu kwa pombe eh Alafu mnakuja muna, muna spread fake news huku kwa mitandao mkijifanya ati infection ya Clorox ati alikuwa sijui na kifua ati sijui alikuwa anapigania wanaume Yaani hata sijui ni sema nini lakini hiyo video ya Mama Sharon imeniuma sana Wenye mnataka kukemboi muhakikishe mtu akikemboi akitoka kwa contract umeweka pesa umeweka 500 and above ukienda kukufia huko nje hakuna mtu atakuchangia mko huku tu kwa mitandao mtu akikufa oh oh tuchangieni tuchangieni huyu hmm? Nili, niliona mwingine akisema ati hata makemboi sisi tukikufa tunakuanga na chama tunachangianga tunatoanga pesa tunapeleka mtu Kenya hiyo ndio furaha yako hiyo ndio furaha yako that is why mko na chama mtu akikufa mkimwekea simu mkimwekea mkimudunga nduga na visu hmm? mnamtolea pesa anaenda nini Kenya mwili inapelekwa Kenya na mbona mnakujanga kwa mitandao ati tuchangieni nani apelekwe mwili yake ipelekwe Kenya sijui nini hmm? mtoto wa Sharon ndio huyo ako na miaka tatu. mtoto wa Jawai ka chini atembei na nyinyi ndio huyo mumefanyia Sharon ile kitu. Mbona mbona hizi vitu zenye zinafanyikanga huku kwa mitandao hatujawahi nini? Hatujawahi learn a lesson from hizo vitu. Mbona hatujawahi learn a lesson? Ule mwingine jerimu limwekea sumu. Ule mwingine mkasema amepatikana kama amekufa. Sinijuzi tu lusikea. Lusikia ni juzi tu amepatikana kama amekufa. Masisa Kimwa kamwagiliwa acid. Jamal anaoza, anaoza mkono saa hii. Sheila ndio huyo aliambiwa atanyongwa huku Saudi kwa sababu ya sheria za huko. Yaani hizo vitu zote hakuna moja yenye mumelan. Afadhali ukufia kwa contract kuliko huko nje. Taenda ukufia huko nje utatupwa kwa desert. There is another dark side of Kemboi the dark side of dalala be very careful my fellow kenyans mimi sitaogopa kuwaambia ati sasa juu kemboi wamefanya hivyo kila mtu anaogopa kusema mnaogopa makemboi mimi sitaogopa wanikujia hapa the truth will be always bitter na usikomment hapa kwa hii nini video kama unajua wewe mimi sijataja mtu sijataja jina ya mtu na nimesema ni sum of kemboi na sum of dalala please get my point guys kuna there is a big hidden secret kwa hiki kifo cha kwa hivi kwa hiki kifo cha mwenzetu Sharon kuna kitu imefichwa kuna kitu imefichwa kubwa sana Awasemi. Lakini story ziko kwa mitandao. Lakini tutakuja tu kujua. Anyway guys, subscribe, share and turn on the notification bell. Sina mengi ya kusema. Acheni tumalizie hapa na msome learn a lesson.